Habari za wakati huu mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yanayotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Serikali ya mtaa jitegemee katika kata ya Mabibo jijini Dar es Salaam imedai kuwepo kwa kundi la vijana ambao wanafanya vitendo vya kihalifu na wanapochukuliwa hatua ikiwemo kufikishwa kwenye mikono ya sheria. Wazazi wa watoto hao wamekuwa kitoa kauli za vitisho kwa walinzi shirikishi wa mtaa huo. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo ameiambia kurasa kwamba kinachofanyika sasa ni kuhakikisha kwamba wazazi wa watoto hao nao wanachukuliwa hatua kwa kuwa kufanya hivyo kuni makosa kwa mujibu wa taratibu zilizopo za serikali ya mtaa. Asala ulinzi na usalama katika mtaa wangu hali kidogo ni shwari vijana wangu wa polisi jamii wakisaidiana na kituo cha cha polisi cha mpakani na mambo mwisho e, kuhakikisha ulinzi unakuwa sawa sawa. Kwa hiyo hali kidogo ina uafadhali japokuwa wapo kubaka wadogo wadogo wanaochukia tena kwa ajili ya kufanya kazi za ulinzi lakini wanadhibitiwa. Kidogo hali ina nzuri. Mimi nitoe wito tu kwa vijana ambao wanakaa vijiweni. Kazi sio lazima uajiliwe na serikali. Kazi unaweza ukajiajili wewe mwenyewe na ukafanya kazi na ukapata hela kula. Kuliko ukaa vijiweni ukaanza kutengeneza mazingira ya ya kutengeneza mazingira ya wizi mwisho ya wote unakuja una, una kwa mkia kwenye kifo. La changamoto kubwa kabisa ni wazazi na ndugu warifu. Wa hawapendi watoto wao kushughulikiwa hali ya kuwa wanajua ni warifu. Kwa hiyo unapomkamata mwarifu mzazi wanakuja juu sana. Inafika mahala wanatupa vitisho, omba watatuoga, watafanyeje, vitisho vingi vingi ila kwa sababu tumeamua kujitoa kuwasaidia wananchi tunapambana hivyo vitisho. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa kili. Katibu wa soko la Mborahati kwa madoto jijini Dar es Salaam ameiomba halmashauri manispaa ubungo kwa harakisha ujenzi wa soko jipya la kisasa linaloendelea kujengwa kutokana na soko analotumia wafanyabiashara kwa sasa kuwa chakavu na kuvuja hasa nyakati mvua zinaponyesha. Akizungumza na kurasa leo katibu huyo wa soko amesema kwa kipindi cha mvua wafanyabiashara wanashindwa kufanya biashara zao kutokana na soko hilo kuzingirwa na maji na kuwa na matope jambo linalosababisha hata wateja kushindwa kufika. Uh, kule matatizo kwamba lile eneo ni finyu sana, limejibana sana na hata maeneo tunafanya biashara ni madogo sana. Mtu anatumia futi tatu anaweza kufanya biashara kipambacho kwa biashara yake ila kwa kimtosha. Hata tabu moja na nyanya huwezi kuliweka bali. Lakini kwa kuwa ni jambo la ushirikishwaji na tulikubali wenyewe kwa kutarajia jengo hili la kisasa. Basi wafanya biashara wanavumilia pamoja na kupota ila tungeomba sana almashauri wafanye speed kidogo katika kui, kui, kulimaliza jengo hili changamoto tunazokutana nazo katika soko hili la zamani tukiwa tunasubiria soko jipya ni kwamba wateja tulikopo nao zamani na sasa ni vitu vili tofauti sababu wateja wengi wamekimbia wakidhani ya kwamba soko jipya linajengwa wakiwa wanasubiria soko jingine jipya kwa hiyo wateja waliokopo sasa hivi na zamani ni tofauti kwa sababu hata biashara zetu tunazozileta hapa hazitoki kama mwanzo Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Afisa mtendaji wa kata mikocheni jijini Dar es Salaam amekiri kuwepo kwa tatizo la baadhi ya watu kuitumia mifereji ya maji ya mvua kutiririsha maji taka jambo ambalo ni kosa kisheria. Akiongea na kurasa leo afisa mtendaji huyo ameonya kwamba wanaoendelea kufanya vitendo hivyo watatozo faini ya papo kwa papo isiyopungua shilingi milioni moja sambamba na kufikishwa mahakamani kwa kuwa kufanya hivyo ni kuhatarisha usalama wa maisha ya wananchi fereji ya kata ya mikocheni ni michafu kwa maana imejaa 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 michanga na takataka pia lakini jitihada tunazifanya ikiwa kila Ijumamosi ya mwisho wa mwezi na kila Ijumamosi ya mwisho wa wiki wananchi tunawahamasisha watoke katika maeneo yao wafanye usafi wa mifereji tiririsha mifereji na majitaka ni swala ambalo tume tunalipiga marufuku na ni nuisance hairuhusiwi mtu yoyote kutiririsha maji machafu au maji yoyote yanayoshika ardhi kutoka katika nyumba yake ya makazi kupeleka nje kila mtu anatakiwa a retain maji yake katika eneo lake la nyumba kiasi kwamba awe na ma septic tank ye, ya kutosha kwa maana maji yote yanayosababisha ya uchafu yabaki katika eneo lake la nyumba kutoka nje ya eneo lake ni kosa kisheria 
Mtazama aji tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa yu machache katia mengi ya tufikia mazani kwetu kwa kileo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho. Na pia usisite kututumia maoni yako kupitia baro pepeti ya kurasa at ATV.tv. Kwa neaba wale uo teolo shiriki kuletia kurasa jina langu ni elikunda materu. Endelea kweli mika na kuburudika na vipindi vinavofuata. Ndane tinga nambari moje kwa vijana. EATV. Urasa.